বন্ধুরা আমার চ্যানেলে আপনারা এতদিন দেখেছেন মিনি সুন্দরবন নবেকি বাজার এবং বিভিন্ন অংশ সুন্দরবনের আজকে যাব সুন্দরবনের ভিতরে এবং দেখাবো আপনাদেরকে সাথে থাকুন সুন্দরবন উপভোগ করুন সুন্দরবন হল বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রশস্ত বনভূমি যা বিশ্বের প্রাকৃতিক বিশ্বায়বলের অন্যতম পদ্মা মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদী ত্রয়ের অববাহিকায় বদ্বীপ এলাকায় অবস্থিত এই অপরূপ বনভূমি বাংলাদেশের খুলনা সাতকিরা বাঘেরহাট পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দুই জেলা উত্তর চব্বিশ পরগনা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জুড়ে বিস্তৃত আমরা আজকে দেখাবো সাতকিরা অঞ্চলে যে সুন্দরবনটি অঞ্চল অবস্থিত সেই অঞ্চলটি সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে সুন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ অখণ্ড বনভূমি দশ হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে গড়ে ওঠা সুন্দরবনের ছয় হাজার বর্গ কিলোমিটার রয়েছে বাংলাদেশে এর বাকি অংশ রয়েছে ভারতের মধ্যে সুন্দরবনের এই কর্নার থেকে ভ্রমণ করা কিন্তু যথেষ্ট ঝুঁকিও থাকে এখানে কখনো কখনো বাঘ তাদের শিকার করতে আসে কখনো লাভ দেয় কখনো নদী পার হয়ে এপার থেকে ওপারে যায় এগুলো অনেক দৃশ্যই আমরা ভিডিওতে দেখে থাকি কিন্তু আমাদের সামনে সেরকম দৃশ্য এখনো আসে নাই যদি আসে তাহলে হয়তো বা ধারণ করে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারবো আর সুন্দরবনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে সুন্দরবনের ভিতরে অনেক ছোট ছোট খাল ঢুকে গেছে যে খাল দিয়ে সুন্দরবনের ভিতরে প্রবেশ করা যায়
সুন্দরবনে ভ্রমণ তো আগেও গিয়েছি কিন্তু মুন্সিগঞ্জ দিয়ে এই প্রথম ভ্রমণ আর এখানে যে বিজ্ঞান ক্যাম্প আছে এখান থেকে ট্রলার থেকে আমরা সুন্দরবনের ভিতরে যাব তো সুন্দরবনের ভিতরের যে বর্ণন আমরা এই আমাদের দক্ষিণাঞ্চলের যে সুন্দরবন এটি কিন্তু সারা বিশ্বে খ্যাত এবং সুন্দরবনকে বাঁচানোর জন্য প্রতি বছর বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয় সুন্দরবনের কাছাকাছি আসার পর একটা অনুভূতি জায়গা এখানে কারণ এখানে যে সৌন্দর্য পরিবেশটা এবং সেই গাছগাছালিগুলো দেখা যায় তারপর মানুষের আশা থাকে যে কখনো কখনো হয়তো বা বাঘ চলে আসবে বাঘ দেখবে সবাই আমার পিছনে যারা আছে এরা সবাই এক এক জায়গা থেকে এসেছে সবাই একসাথে হয়ে আমরা এই সুন্দরবনে যাচ্ছি তো আমরা কিন্তু কেউ একই পরিবারের সদস্য না একই পরিবারের সদস্য আমরা যে ছয়জন আছে সেই ছয়জন তো সেই ছয়জনের অনেক উচ্ছ্বাস যে সুন্দরবন ভ্রমণ করবে সেই উচ্ছ্বাস থেকে এই সুন্দরবন ভ্রমণ এবং সুন্দরবনের ভিতরের যে প্রাণীগুলো আছে সেই প্রাণীগুলো খুবই চেষ্টা করব যে সেই প্রাণীগুলো তুলে থাকার জন্য সাথে থাকুন এবং দেখতে থাকুন আমাদের এবারের আজকে আমরা যে আসলাম সকালে সুন্দরবন সাক্ষীর মধ্যে সুন্দরবন তো আসলেই সুন্দর প্রাকৃতিক যে লীলা খেলা বা আল্লাহ মনে হয় যে প্রাকৃতিক নিজ হাতে তৈরি করেছে এরকম একটা সৌন্দর্য আর এই সুন্দরবনের মধ্যে মানুষগুলো সুন্দর সুন্দরবনের সুন্দর যে গাছ প্রকৃতি এগুলো আরো বেশি সুন্দর নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত এগুলো আসলে বিশ্বাস করা যায় না এবং আজকে আমি সত্যি অনেক লাখে এবং অনেক আনন্দিত এই সুন্দরবন দেখে অনেক এক্সপেকটেশন ছিল যে বাঘ দেখব বাট এখন পর্যন্ত বাঘের দেখা পেলাম না চেষ্টা করতেছি দেখার জন্য যদি আল্লাহ বাঘকে রাখে দেখা হবে তো বেশি ক্লোজ থেকে না একটু দূর থেকে কারণ বাঘের অনেক গল্প শুনছে মানুষের এখান থেকে থাবা দিয়ে এটা নিয়ে গেছে গান নিয়ে গেছে মেরে ফেলছে আমরা চাই না একদম ক্লোজ দিয়ে দেখতে দূর থেকে দেখলেই হবে এটাই হলো আমাদের এক্সপেকটেশন সবাই ভালো থাকবেন মাংসে যত পর্যন্ত কেন্দ্রগুলো আছে সুন্দরবন তার মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট অনেক সুন্দর সবাই দোয়া করবেন সুন্দরবনে আমরা যা মানে কলারের যে চুরি যানবাহন যেটা আমরা ব্যবহার করি যেগুলো আমরা জীবিকা নির্ভর করি এটা আমাদের গত করোনার কারণে দুই বছর খুব বিয়াল দশা বুঝছো আমাদের বর্তমান এখন এই বছর চুরি পাঁচ ছয় থেকে রাস্তার রাস্তা মেরামতের জন্য যে খরা হয়েছে যার কারণে আমাদের গাড়ি না আসায় আমাদের বর্তমান দেখা যাচ্ছে জীবিকা নির্ভর করা খুব কষ্টকর কারণ সপ্তাহে দুইটা টিম পাওয়া যায় দুইটা টিমই সতেরোশো টাকা করে আমরা ভাড়া নেই সতেরো চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশশো টাকা ভাড়া হয় আমাদের দেখা যাচ্ছে দুইটা লোক জলের দাম দিয়ে আমাদের একটা বোট ভাড়ায় এক হাজার টাকার বেশি থাকে না যার কারণে সপ্তাহে দুই হাজার টাকা ইনকাম করলে বোটের ভিতরে একটা বোট মেরামত করতে গেলে ষাট থেকে সত্তর হাজার টাকা খরচ হয় মানে তাতে আমাদের বর্তমান এই যে টুরিস্টের যে লোকজন আসতেছে এই এই যেভাবে আমরা টুরিস্ট আনতেছি এভাবে আমাদের জীবিকা নির্ভর হয় না মানে থাকে না আমাদের তারপরও আমাদের হাতে রাস্তাঘাট ভালো হয়ে যাচ্ছি বেশি আসবে হাতে আগামী চিন্তা ভাবনা করে এই ব্যবসা চলছে যে একটা একটা বোর্ডের পিছনে চারটে তিনশো কে চার হাজার টাকা খরচ একটা বোর্ড করছে তারে নিবন্ধন করতে হয় সরকারের প্রতি বছর রিনু করতে হয় এ যা মানে ব্যাপক পয়সা খরচ করতে হয়
সুন্দরবন ছয় ডিসেম্বর উনিশশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এর বাংলাদেশ এবং ভারতীয় অংশ বস্তুত একই নিরবিচ্ছিন্ন ভূমিখণ্ডে সন্নিত অংশ হলেও ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় ভিন্ন ভিন্ন নামে সূচিবদ্ধ হয়েছে যথাক্রমে সুন্দরবন ও সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান নামে এই সুরক্ষা সত্ত্বেও আইইউ সিএন রেড লিস্ট অফ ইকোনো ইকোসিস্টেম ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে দু সালের মূল্যায়ন ভারতীয় সুন্দরবনকে বিপন্ন বলে মনে করা হয়েছিল সুন্দরবনকে জালের মতো জড়িয়ে রয়েছে সামুদ্রিক স্রোতধারা কাদাচর এবং ম্যানোগ্রোভ বনভূমির লবণত্বতা সহ ক্ষুদ্রায়তন দ্বীপমালা মোট বনভূমির একত্রিশ দশমিক এক শতাংশ অর্থাৎ এক হাজার আটশো চুয়াত্তর কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে নদীমালা খাড়ি বিল মিলিয়ে জলাকীর্ণ জল এখন কলাগাছিয়া ইকো ট্যুরিজম কেন্দ্র এটা অসংখ্য বানর আরো ভিতরে আছে অনেক বড় বড় বানর এটা হচ্ছে সুন্দরবনের মূল মূল আকর্ষণ কেমনে হাওয়া মারতে আসে এখানকার বানুর গুলো মানুষ দেখলেই যেন তাদের হাত থেকে খাবার নেওয়ার জন্য ছুটে আসে এই বানরটিকে দেখে মনে হচ্ছে অনেক ক্ষুদার্ত যা দিচ্ছে তাই দুহাত দিয়ে উড়িয়ে খাচ্ছে সুন্দরবনের ভিতরে ঢোকার সময় আপনার হাতের মুঠোফোন এবং ব্যাগগুলো একটু সাবধানে রাখবেন কারণ যে কোনো মুহূর্তে বানর থাবা দিয়ে সেগুলো নিয়ে যেতে পারে এই বনভূমিটি স্বনামে বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ছাড়াও নানান ধরনের পাখি চিত্রা হরিণ কুমির ও সবসহ অসংখ্য প্রজাতির প্রাণীর আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত জরিপ মোতাবেক একশো ছয় বাঘ এবং এক লাখ থেকে প্রায় দেড় লাখ চিত্রা হরিণ রয়েছে এখন সুন্দরবন এলাকায় উনিশশো বিরানব্বই সালের একুশে মে সুন্দরবন রামসার স্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে সুন্দরবনে প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক ঘুরতে আসে প্রতি বছর দেশ বিদেশের অসংখ্য পর্যটক সুন্দরবনের অপরূপ সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে সুন্দরবন ভ্রমণ করার মাধ্যমে প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন করে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে প্রশস্ত একটি রাস্তা চলে গেছে এটি দর্শনার্থী দর্শনার্থীদের জন্য করা হয়েছে হাঁটতে হাঁটতে একটি অসাধারণ জিনিস দেখতে পেলাম সেটি হচ্ছে সুন্দরবনের ভিতর থেকে একটি হরিণ চলে আসলো আর এই হরিণটি এসেই সবার হাতে রাখা খাওয়া খাওয়া শুরু করল দেখে অবাক হলাম বনের হরিণ চলে এসেছে রাস্তার উপর খাওয়ার জন্য এবার জানিয়ে দেব সুন্দরবনের নামকরণের পিছনের কারণ যদিও কারণগুলি ধারণা মানুষের বাংলায় সুন্দরবন এর আক্ষরিক অর্থ সুন্দর জঙ্গল বা সুন্দর বনভূমি সুন্দরী গাছ থেকে সুন্দরবনের নাম হয়ে থাকতে পারে যা সেখানে প্রচুর জন্মায় অন্যান্য সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এরকম হতে পারে যে এর নামকরণ হয়তো হয়েছে সমুদ্র বন বা চন্দ্র বান্ধে থেকে 
তবে সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে সুন্দরী গাছ থেকেই সুন্দরবনের নামকরণ করা হয়েছে বন্ধুরা আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন সেই হরিণটি এখনো সাথে রয়েছে এই হরিণটি আসার সাথে সাথে এর পিছনে অনেকগুলো বানরও চলে আসে যেগুলো মানুষের কাছ থেকে খাওয়ার জন্য গ্রিপ সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে চলার সময় এমন রাস্তা সত্যিই মন কাড়ে সবুজের মধ্য দিয়ে আপনি হেঁটে যাচ্ছেন আপনার দুপাশে শুধু সবুজ আর সবুজ অসাধারণ একটা অনুভূতি সবকিছুর পেছনে একটি ইতিহাস থাকে সুন্দরবনের পিছনেও তেমনই একটি ইতিহাস দেখলাম জানিয়ে দিই আপনাদেরকে সেই ইতিহাস মুঘল আমল বারোশো তিন থেকে পনেরোশো আটত্রিশ এই সময় স্থানীয় এক রাজা পুরো সুন্দরবন ইজারা নেন ঐতিহাসিক আইনি পরিবর্তনগুলোর কাঙ্ক্ষিত যেসব মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে বিশ্বের প্রথম ম্যানোগ্রোভ ভন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক তত্ত্বাবধানের অধীনে আসা সতেরোশো সাতান্ন সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের কাছ থেকে স্বত্বাধিকার পাওয়ার পর পরই সুন্দরবন এলাকার মানচিত্র তৈরি করা হয় বনাঞ্চলটি সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আসে আঠারোশো ষাট খ্রিস্টাব্দের দিকে ভারতের তৎকালীন বাংলা প্রদেশে বন বিভাগ স্থাপনের পর থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে সুন্দরবনের আয়তন বর্তমানের প্রায় দ্বিগুণ ছিল বনের উপর মানুষের অধিক চাপ ক্রমান্বয়ে এর আয়তন সংকুচিত করেছে আঠারোশো সালে ব্রিটিশ সরকার সুন্দরবনের সত্যাধিকার অর্জন করে এল টি হজেজ আঠারোশো উনত্রিশ সালে সুন্দরবনের প্রথম জরিপ কার্য পরিচালনা করেন আঠারোশো আটাত্তর সালে সমগ্র সুন্দরবন এলাকাকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয় উনিশশো সালে ভারত ভাগের সময় সুন্দরবনের ছয় হাজার বর্গ কিলোমিটার বাংলাদেশের অংশে পড়ে যা বাংলাদেশের আয়তনের প্রায় চার দশমিক তিন শতাংশ এর সমগ্র বনভূমির প্রায় ছেষট্টি শতাংশ এখন সুন্দরবনের ভিতরে যে রাস্তা আছে সেই সুন্দরবনের ভিতরে ভিতর দিয়ে রাস্তা করা সেই রাস্তার উপর দিয়ে হেঁটে চলেছি এটা হচ্ছে আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন মানুষজন আছে আরও আর নির্জনতা বনের যে নির্জনতা তখন তখনই বোঝা যায় যখন এখানে একা একা হাঁটা হয় তো এখানে একা একা হাঁটাও আবার অনেক ক্ষেত্রে নিরাপদ না কারণ হিংস্র প্রাণী তো সুন্দরবনে অভাব নেই বিশেষ করে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এই অঞ্চলে আসে না অবশ্য তারপরেও বলা যায় না কখন কোন বিপদ ঘটে এই জন্য সাবধানে থাকতে হয় এই জন্য সাবধানে থাকতে হয় এখানে এ তুই ফোন নিবি ও ফোন নিবি এখন রয়েছি পৃথিবীর বিশ্ববিখ্যাত সেই সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনে এটি চমৎকার দৃষ্টিনন্দন এবং সে আমাদের মহান স্রষ্টার মহান কি বলে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার আল্লাহ তালা সৃষ্টি সবচেয়ে সুন্দর যেই বনটি সেটিতে আমরা রয়েছি আমরা অত্যন্ত হৃদয়কে 
পরিতৃপ্ত করে দেখছি আমরা সব কিছু আপনারাও সুন্দরবনে ভ্রমণ করতে আসুন আপনারা নিজের দেশকে আপনারা অনেক সুন্দর করে দেখুন বাহিরে ভারত বা আপনার কি বলে থাইল্যান্ড ওখানে যাওয়ার আগে নিজের দেশেই যেই সুন্দর সম্পত্তি রয়েছে সেটি আপনারা দেখুন এবং এনজয় করুন এবং আমাদের দেশের সুন্দরবনকে রক্ষার জন্য যত রকমের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সবগুলো নেওয়ার চেষ্টা করুন আসসালাম যেমনটাই শুনতেছিলেন যে সুন্দরবনের প্রশংসা এমন কোনো লোক নেই যে সুন্দরবনের প্রশংসা করে না কারণ এটা কোনো মানুষের সৃষ্টি কোনো বন নয় এটা মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের বিশেষ এক কুদরত যে সুন্দরবনটা সুন্দরবনটা বাংলাদেশের এই দক্ষিণে অর্থাৎ শ্যামনগর থানা বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ থানা শ্যামনগর সেই শ্যামনগর থানার একেবারে শেষ প্রান্তে সুন্দরবন অবস্থিত এটি কিন্তু বাগেরহাট দিক থেকেও যাওয়া যায় সেটা হচ্ছে মঙ্গলা সমুদ্রবন্দর মঙ্গলা সমুদ্রবন্দর ওদিকেও ও পাশ দিয়েও সুন্দরবন যাওয়া যায় সেই ভ্রমণটাও একটু অন্যরকম আর এদিক থেকে আর একটু ভিতরে আর এদিক থেকে ইন্ডিয়ার অংশটাই বেশি আসে আর ওদিক থেকে বাংলাদেশের অংশ বেশি সুন্দরবনের ভিতরে অস্ট্রাওয়ারিটি এর উপরে উঠলে আপনি পুরো সুন্দরবনটাকে এক নজরে দেখতে পারবেন তাই আপনাদেরকে দেখাবো উপর থেকে সুন্দরবনকে কেমন দেখা যায় মোটামুটি এই কজন মিলেই চলে এলাম সুন্দরবনে একদম টপে সুন্দরবনের সুন্দরবনের মধ্যে কুমিরের জন্য একটি ছোট্ট খামার আছে এই খামারের মধ্যে আবার কুমিরও আছে উপর থেকে সুন্দরবনকে ঠিক এমনভাবে দেখা যায় ফিরে যায় আবার সেই ইতিহাসে সুন্দরবনের উপর প্রথম বন ব্যবস্থাপনা বিভাগের আইন গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো উনসত্তর সালে উনিশশো সালের বন আইন মোতাবেক সুন্দরবনের একটি বড় অংশকে সংরক্ষিত বনভূমি হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয় আঠারোশো এবং আঠারোশো সালে এটাই দেখছেন অস্ট্রাউট থেকে সুন্দরবনের ভিতরের অংশ এখান থেকে পুরো সুন্দরবনকে এক নজরে আপনি দেখতে পাবেন আবার ফিরি ইতিহাসে পরবর্তী বছরের মধ্যে বাকি অংশ সংরক্ষিত বনভূমির স্বীকৃতি পায় কেমন লাগলো তোমার আর হরিণ যে তোমার কাছে খাবার খাইলে তখন কেমন লাগছে 
আচ্ছা একটু পরে তো হরিণে জয় ধরে ছবি তুলবো তো আচ্ছা আচ্ছা চেঞ্জ করতে হলো হইছে আচ্ছা আর বানর গুলো ভালো শুধু ভালো কোন সাথে বানর শয়তানি করে নি করে নাই তাই আরে ওরে সুন্দর কেমন লাগছে তোমার হ্যাঁ বাড়ি কইরে আমাদের খুব সুন্দর এবার ইয়া ইয়া চেঞ্জ করি আঠারোশো উনসত্তর সালে বন ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশাসনিক একক হিসেবে বন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় যার সদর দপ্তর ছিল খুলনায় সুন্দরবনের জন্য আঠারোশো তিরানব্বই থেকে আটানব্বই সময়কালের প্রথম বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণীত হয় আমরা সুন্দরবন দেখতে সেই খুবই উচ্ছ্বসিত অনেকেই চড়ে বসল গাছের মগ ডালে যে ছেলেটি গাছের মগ ডালে উঠেছে উনি ওর নাম মিম খুবই আনন্দ পাচ্ছে সুন্দরবনে এসে উনিশশো একার এগারো সালে সুন্দরবনকে ট্রাস্ট অফ ওয়াস্ট ল্যান্ড হিসেবে আখ্যা দেয়া হয় যা না তা কখনো জরিপ করা হয়েছে আর না তো কোনো দিন সুমারির অধীনে এসেছে তখন হুগলি নদীর মোহনা থেকে মেঘনা নদীর মোহনা পর্যন্ত একশো মাইল দুশো কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এর সীমানা নির্ধারিত হয় আমরা জানি সুন্দরবনের অন্যতম প্রাণী হচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এছাড়াও এখানে অনেক প্রজাতির প্রাণী রয়েছে এখানে চিত্রাহরিণ থেকে শুরু করে সব ধরনের প্রাণী রয়েছে কুমির সব ধরনের হাঙ্গর এই সব ধরনের প্রাণী এখানে পাওয়া যায় মৎস্য সম্পদ আহরণ করে এখানে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে এখানে প্রচুর পরিমাণ সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায় সুন্দরবনের পশ্চিমে সংরক্ষিত সাতশো পনেরো কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত বন্য প্রাণের অভয়ারণ্য যা ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মনগ্রব বন সুন্দরবনের বৃহৎ অভয়ারণ্য অঞ্চল বন্ধুরা এখন যে জায়গাটি দেখছেন এটি হচ্ছে বন বিভাগের কর্মকর্তাদের থাকার জায়গার এবং তাদের থাকার জায়গার সামনে যে পুকুরটি রয়েছে সেটির চিত্র এখানে কিছু হরিণ রাখা হয় দর্শনার্থীদের জন্য যে হরিণগুলো অনেকটাই বৎসল মানুষ পেলে এখানে তারা গায়ের মধ্যে চলে আসে এবং তাদের কাছে বিভিন্ন আবদার করে অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের সামনের দুপা মানুষের গায়ের উপর উঠিয়ে দিয়ে খাবার খাওয়ার চেষ্টাও করে সুন্দরবনের যে অংশটুকু ঘুরলাম সে অংশটুকু আপনাদের সামনেও তুলে ধরলাম কেমন লাগলো সুন্দরবন ভ্রমণ এবং কেমন লাগবে আপনি এলে সেটাও আপনি এখানে এসে অনুভব করতে পারেন এখানে এসে সবাই আনন্দে উদ্বলিত হয়ে যায় কারণ এখানে পরিবেশটাই এতটাই সুন্দর আমরা যখন এসেছিলাম তখন কিন্তু ভাটা ছিল আর এখন জোয়ারেতে পানি একেবারে কানায় কানায় প্রতিদিন অসংখ্য পর্যটক এখানে চলে আসে আমরা এসেছি খুব সকালে তাই লোকসংখ্যা কম ছিল আমরা আসার সময় দেখলাম যাকে যাকে মানুষ আসছে ট্রলারে তো এখন বিদায় নিয়ে আর পালা ভালো থাকবেন সবাই ধন্যবাদ সবাইকে